Russia, Cuba, and China prop up the illegitimate Maduro dictatorship, the democracies of the world are looking for a way to get the Venezuelan people what they deserve, a free and prosperous Venezuela. In recognition of the complex threats challenging our neighborhood, there will be an increase in U.S. military presence in the hemisphere later this year. This will include an enhanced presence of ships, aircraft, and security forces to reassure our partners, improve U.S. and partner readiness, and interoperability and counter of range of threats to include illicit narco-terrorism. Department of El Departamento de Justicia anuncia la apertura de una acusación formal presentada en el Distrito Sur de Nueva York contra cuatro imputados, entre los que está Nicolás Maduro, así como el actual presidente de la Asamblea Constituyente Venezolana, el exdirector de la inteligencia militar y un ex general de alto rango por su implicación en actividades narcoterroristas. El gobierno de Nicolás Maduro dijo el miércoles que un arsenal incautado en Colombia estaba destinado a provocar atentados en Venezuela. El desertor venezolano de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Cliver Alcalá Cordones, implicado en acciones golpistas contra su país, reconoció que el diputado opositor Juan Guaidó, con el apoyo de Estados Unidos, participó en la compra de armas para ejecutar actos desestabilizadores en Venezuela. Cliver Alcalá Cordones afirmó a la emisora que desde Colombia se planea un golpe de Estado contra el presidente Nicolás Maduro, lo que corrobora las denuncias realizadas por el gobierno de Venezuela. Un buque de la Marina de Venezuela, un buque militar, se hundió tras haber colisionado con una embarcación de bandera portuguesa en el Caribe. Venezuela calificó el incidente como un acto de terrorismo. Reforzar sus operaciones antinarcóticos en el Caribe. Hoy, Estados Unidos está lanzando operaciones antinarcóticos mejoradas en el hemisferio occidental para proteger al pueblo estadounidense del flagelo mortal de los narcóticos ilegales. No debemos permitir que los carteles de la droga exploten la pandemia para amenazar las vidas estadounidenses. Tras la necesidad de aumentar las Fuerzas Armadas Regulares de Estados Unidos para la operación antinarcóticos que se lleva a cabo en aguas del Caribe, el presidente Donald Trump firmó este jueves una orden ejecutiva. Sobre Venezuela estoy complacido de informar que el multilateral esfuerzo para restaurar la democracia continúa construyendo momentum y le pedí a mi equipo que actualizará nuestros planes de reabrir nuestra embajada en Caracas. Y estamos listos para esto tan pronto como Maduro se ponga a un lado y tenemos la confianza en que volveremos a izar esa bandera en Caracas. Y el presidente Nicolás Maduro ha confirmado la la detención de 13 personas sospechosas de haber intentado una incursión armada en el país días atrás. Maduro ha dicho que además uno de los capturados confesó que entre ellos había dos ciudadanos estadounidenses pertenecientes al equipo de seguridad de Donald Trump, lo que según él involucra al gobierno estadounidense en el asunto.